Hi, ich bin's wieder, Danny von Sim Racing Unlimited und heute haben wir ein ganz tolles Review, das mich persönlich auch sehr freut. Wir sprechen heute nämlich über die Hüsing Welt Ultimate Plus. Wir klären es jetzt erstmal gleich vorab an alle. Es heißt nicht Heusing Welt, sondern Hüsing Welt. Hüsing Welt. Ja? Für die Zukunft, merkt das euch, da freuen sich die Jungs von Hüsing Welt, dass ihr das richtig ausspricht. Und legen wir doch mal los. Also, wir haben hier die Ultimate Plus, die Evolution des Top of the Lines Produkts von Hüsing Welt. Die Ultimates damals waren schon eigentlich der Benchmark rausgekommen, direkt alle anderen Pedale, die es auf dem Markt gab, in den Schatten gestellt und sehr lange, eigentlich bis heute, eins der besten Produkte auf dem Markt, wenn es zu Präzision, Einstellmöglichkeiten, Verarbeitung und vor allem Support kommt. Ich glaube, ich habe noch nie eine Firma gesehen, die so schnell eigentlich den Support leisten kann. Wenn man eine Frage hat, man kriegt die E-Mail innerhalb von einer halben Stunde beantwortet. Wenn man ein Produkt braucht, wenn was irgendwie ich weiß nicht, die Gummis nicht sich mehr so anfühlen wie vorher, schreibt man eine E-Mail, zwei Tage später klingelt der DRL postmann man hat das Päckchen da und man kann direkt weiter loslegen. Die Pedale werden ja wie bekannt auch in CAD und FAE findet Element äh, berechnet, gebaut und CNC Laser, äh, Laser gecuttet, nicht gefräst. <lacht> Dementsprechend haben wir ein super schönes Finish immer. Ähm, früher war das Finish eher glossy, mittlerweile ist es matt von den Metallteilen. Also meine ersten hüsing pedale hatte ich glaube ich 2013. Dementsprechend kenne ich da einige Evolutionen und auch Erfindungen von. Und die Loadzell an der Bremse, in der Mitte haben wir hier die Bremse verbaut, also Gas, Bremse, die kann man kaum drücken und die Kupplung. Die Loadzell, die hier unten quer verbaut ist, hat eigentlich ein maximales Druckvermögen von 200 Kilo. Die Pedale sind aber auf 140 Kilo Bremsdruck, auf maximal 140 Kilo Bremsdruck ausgelegt. Ehrlich gesagt, äh, wer 140 Kilo mit einem Bein in einem Simulator drücken kann, der sollte vielleicht aufhören mit Sim Racing und zur Mr. Universe Wahl gehen und mal gucken, ob er da nicht äh, einen guten Shot hat. Ja, dementsprechend, was hat sich denn eigentlich jetzt hier großartig verändert von den normalen Ultimates zu den Ultimate Plus? Eins der größten Veränderungen oder eine der größten Veränderungen an sich selbst ist eigentlich das Bremspedal. Also die grundsätzliche Konstruktion der Pedale hat sich nicht großartig geändert, aber in den Bremspedalen sind ganz, ganz neue Elastomere verbaut, die extra nur für Hüsingwelt angefertigt werden. Da hat man entsprechend drei Elastomere, die soft sind auf den Elastomeren. Wenn ihr die rausbaut, dann habt ihr auf der Vorderseite, auf der Stirnseite steht immer drauf, wie viel Kilo das sind und wie lang die sind und ob das soft oder hart ist. Wir haben hier die harte Version eingebaut. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall erst mit der soften Version anzufangen, weil man muss da schon ein paar ordentliche Oberschenkelmuskeln haben, um die harten Elastomere zusammenzudrücken. Und wie gesagt, extra angefertigt, nur für Hüsingwelt. Da wurden wirklich, ich hatte mit Maren von Hüsingwelt, der Marketingmanagerin, sehr lange darüber gesprochen, intensive und sehr lange Tests während der Corona-Zeit gemacht, aber es wurden keine Kosten und Mühen geschaut, sogar, gescheut, sogar Roboter zu bauen, die extra nur diese Sachen testen und der aktuelle Zyklus für so ein Elastomer sind eine Million Betätigungen. Aber wir haben das mal ausgerechnet mit der Strecke spa francorchamps in einem GT3, da bremst man so zwischen sieben und acht Mal. Das bedeutet, bei sieben Mal bremsen könnt ihr so knapp ein Jahr konstant am Stück fahren bis dann die Elastomere ihren Geist aufgeben. Ich denke, das ist lang genug zum Fahren. Ich denke, wenige von uns werden so viel jemals in ihrem Leben fahren. Also ist man da schon mal auf der sicheren Seite. Die Preload-Feder, die sozusagen den Weg zwischen den Bremsklötzern und der Bremsscheibe simulieren soll, waren früher vor den Elastomeren, also sozusagen vor im Sinne von Bremsplatte zu Gummi, montiert und sind jetzt unten montiert, was den Ausbau meiner Meinung nach deutlich leichter gestaltet als vorher, weil man diesen Gummi, diese Feder bzw. direkt drücken kann und wenn man das ein bisschen besser macht als ich und ein bisschen mehr Kraft hat, dann sieht das auch elegant aus und ich habe das jetzt aber auch wieder drin und kann man dann dementsprechend über diese neue Rändelschraube sehr gut drehen und den Preload einstellen, also sozusagen wie viel Travel man, ich drehe es gerade jetzt aus, wie viel Travel man hat, bevor man eigentlich überhaupt in die Gummis reindrückt. Das ist sehr, sehr, sehr fahrerspezifisch. Ich fahre da relativ viel Traffic, äh, Travel, Travel, nicht Traffic, den Traffic werde ich nachher haben, wenn ich nach Hause fahre, sondern Travel. Das heißt, ich habe 
sehr viel Möglichkeiten äh, mit dem Trail Breaking, weil ich halt so die ersten 1 bis 8 Prozent ähm, hier drücke, ohne jemals ins Elastomer zu kommen. Wenn es dann ins Elastomer geht, dann wird es richtig ordentlich knackig. Eigentlich, ich kenne das Gefühl aus den rechten, echten Rennautos, die ich bisher gefahren bin, auch bei der Nissan GT Academy. Das ist wirklich schon super nah am hydraulischen Gefühl, die Bremse, was wirklich einfach mega ist zum Fahren und auch deutlich den Spaß steigert. Und nicht nur am Ende den Spaß, sondern auch die Consistency und wie ihr bremsen könnt. Das ist mega, mega, mega gut. Eine neuere Änderung, die ihr auf jeden Fall finden werdet, ist, dass die Dämpfer hier alle komplett neu aussehen und auf einmal auch Reusen beschriftet sind. Also es gibt jetzt auch eigene Dämpfer für jeweilige Pedale. Das, der Dämpfer auf dem Gaspedal ist ein One-Way-Dämpfer und die beiden sozusagen für die Kupplung und die Bremse, beziehungsweise Bremse und Kupplung, sind wir jetzt Two-Way. Was bedeutet das? One-Way dämpft halt nur auf Druck und Two-Way dann auf Druck- und Zugstufe. Im Grunde wie eigentlich beim Rennauto. Ansonsten gibt es überall neue Buchsen, beziehungsweise gibt es jetzt Buchsen aus Bronze, die die Pedale lagern hier vorne im Mounting. Das ist natürlich mega gut. Bronzebuchsen sind sehr pflegeleicht, haben eine super lange Wartungsintervalle und vor allen Dingen kaum Reibung. Und das wollt ihr. Also mich persönlich stört das sehr, wenn man im Pedal merkt, dass es irgendwie so ein bisschen reibt, so ein metallisches Gefühl hat, aber das Gaspedal ist so easy und so smooth. Das sieht jetzt nicht so smooth aus, weil ich das für mich selbst schon eingestellt habe. Und ich mag es natürlich, dass es smooth ist, aber auch einen gewissen Druck hat, dass ich merke, wenn ich aufs Gas gehe, dass ich so ein bisschen spielen kann, ein bisschen Gegendruck habe und auch weiß, wie weit ich schon bin mit der Gaspedalstellung. Ansonsten, ihr habt die üblichen Limitationen, wie, wo ihr euren Travel einstellen könnt, wie weit ihr kommt mit dem Pedal jeweils. Das könnt ihr ganz easy einstellen. Dann Höhenoptionen, hinten, Winkel, kann man alles einstellen. Die äh, Anlenkung jeweils beim Gas und in der Kupplung könnt ihr ändern. Auch hier hinten das Kupplungsgefühl. Also es gibt ja bei den Pedalen, falls ihr es nicht kennt, so ein richtiges Klatschfeeling, wo die Kupplung sozusagen schleift, auf der, also wo man das Pedal drückt und die Kupplung dann schleift und dann wieder le leichter wird. Ja. Das ist auch ein sehr cooles Feature, finde ich. Könnt ihr auch komplett selbst einstellen. Also es gibt da Leute, die stellen sich das so hart ein, dass ich selbst das so irgendwie sage, so puh, das würde ich auf jeden Fall am Start nicht drücken. Ähm, da sind keine Grenzen gesetzt. Was ihr jetzt hier eigentlich nicht seht, ist eigentlich das zweitwichtigste Feature für mich. Und das ist die neue Smart Controller mit dem 12-Bit-Controller. Und die ist hier auf der Baseplate unten montiert. Deswegen gehen unsere Kabel auch hier runter. Und was kann, diese neue 12, was kann dieser 12-Bit-Controller jetzt eigentlich? Also A, gibt es erstmal ein Upgrade-Kit, meine Freunde. Das heißt, ihr habt Hüsingwelt Ultimates und wollt euch natürlich nicht unbedingt gleich Hüsingwelt Ultimate Plus kaufen. Aber an euch hat natürlich Hüsingwelt gedacht. Es gibt jetzt ein Upgrade-Kit, was dann sozusagen die Gap dazwischen schließt. Ihr kriegt genau die gleichen Features, ihr bezahlt einen deutlich geringeren Preis und müsst eure alten geliebten Pedalleuten, die ihr euch schon so gewöhnt habt und die euch so ums Herz gewachsen sind, gar nicht erst verkaufen. Aber was ist jetzt dieser große, große, große Vorteil? Früher konnten wir die Pedale nie richtig, ähm, also wir konnten sie schon richtig einstellen über die iView, aber ich bin ganz ehrlich, die Zeit, wo wir immer in Terminals reingucken und äh, alles sozusagen so ein bisschen hacken müssen, anstatt einfach über eine schöne nette Software, sind vorbei. Ja, und Hüsingwelt hat sich das auch so gedacht und jetzt gibt es die Smart Control Software, in dem ihr die Kurven der Pedale einzeln anpassen könnt, die Dead Zones für den ersten initialen Druck und für, den, für das Limit sozusagen oder voll durchdrücken und natürlich dann auch die Load Cell bei der Fahrt theoretisch verstellen könnte. Da kann man einige coole Dinge mitmachen, wie zum Beispiel, wenn man immer zu doll drückt, setzt man einfach nur den Kilowert hoch in der Smart Control und eure Motorik bleibt gleich, aber der Bremsausschlag wird geringer. Des Weiteren könnt ihr Kurven anpassen und vor allem das Beste ist, die Kurven, die ihr anpassen könnt, könnt ihr unterschiedlich Profilen abspeichern und Hüsingwelt stellt euch auf ihrer Internetseite auch schon Profile bereit. Und eigentlich habe ich jetzt schon viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel zu viel zu lange gesprochen und dementsprechend sollte ich mal ins Rig springen und dann fahren wir mal ein paar Runden und dann werdet ihr mal sehen, wie die Pedale so in Action aussehen und ich freue mich gerade schon riesig, das zu tun endlich. 